Very comfortable. One of the best comfortable shoes, in my opinion. What's up, Pocheros? What's up sa inyo mga patatas? Okay. So, medyo ibay natin yung forma natin ngayon kasi hindi na natin nasusot yung mga ganito. And nakakamiss, guys. Nakakamiss. Medyo sumikip siya, though. Medyo <laughs> sumikip. Kasi palagi ko ginagamit yung Carhartt and minsan nakakasawa na. And yung shades, guys. Eh, mahilig ako sa shades pero hindi na natin nagagamit. So, sinot ko. Intro lang naman. Intro. So, alisin natin kasi mukha tayong douchebag. Nasa loob tayo ng bahay. Pero nakashades, di ba? So, yun. There's that. Maganda ba ito dito sa taas? Hindi, kasi medyo nalalaglag. Anyway, pag-uusapan natin ngayon, guys, is about Yeezys. About Yeezys. Kung may kita nyo, meron tayong beluga, meron tayong sesame, meron tayong zebra dito. Anyway, ang pag-uusapan natin, guys, is yung Yeezy hype. Yung Yeezy thing. Pag-uusapan natin to guys, kasi vital to. And curious din ako kung ano opinion about this one. So, yun, pag-uusapan natin, di ba? Ilan na colorway, guys, ng ano? Na Yeezy Boost 350. Ilan na? Lahat, guys, lahat. Hindi ko na alam kung ilan. Actually, nalilito na rin ako. Nalilito na rin ako sa mga colorways na yun. Kasi halos onti lang yung pinagkakaiba-iba. Parang two palettes away, two color palettes away, three color palettes away. Same thing pa rin naman. Same shit. Same shit, Kanye West. What are you doing? What are you even doing, bro? Anyway, ito yung mga colorway guys. Tignan natin. Meron tayong Butter, True Form, Hyperspace, Clay, Black, Aunt Leah, Synth, Lundmark, Cloud White, Citrine, at kung ano-ano pa guys. Sobrang daming colorway. Sobrang daming colorway. If hindi kayo aware, nung dati, nung dati nung mga panahong, nung panahong buhay pa ilog, kapag may nakakita kang ng Yeezy guys, pag nakakita kang ng Yeezy, ano ba, yung mga ano pa lang to guys, yung mga Turtle Dove days, Turtle Dove guys, pinaka unang Yeezy na lumabas. Ata ah, yun ata yung pinaka unang lumabas, Turtle Dove. Pag nakakita ka nun guys, parang, alam mo yun, parang isipin mo, Shit, ang ina, naka Turtle Dove gago yan, mayaman tong dude na to. Saan niya nakuha yan? ba diba? yung mga, yung mga ganun, lalo na yung nung nilabas yung Pirate Black, come on dude. Pag nakakita ko ng ganun, parang, Iba, ibang ibang tao to kasi may easy siya, 'di ba? Ibang tao 'yan, iba 'yung level niya ng yaman, sa niya nakuha. Yung mga, yung mga ganung thoughts, 'di ba? Pero ako ngayon, guys, kapag nakakita ka ng taong naka-easy, alam mo, eh, parang parang wala na eh. Parang para sa akin, guys, ha, parang wala na eh. Wala nang kahit yung mga reflective mga ganyan. Wala na eh, wala na 'yung hype, guys. Wala na 'yung hype. Hype has died on easy line, 'di ba? Yung tipong um, yun nga, guys, kapag nakita mo kasi, 'di ba, parang kakaiba, ganda ng turtle dove. Tapos ngayon, Parang halos sa lahat na anyone can have Yeezy na. Anyone can wear Yeezy. Yung mga fake, sobrang dami na ng fake. Halos kamukha na ng fake yung ano. Hindi mo na mabuhari, sa malayo. Pero dati guys, yung turtle dove, halata kapag yung fake eh. Nasa form na, sa pattern. Pero ngayon, sobrang kakaiba. Alam mo yun, wala na talaga yung Yeezy hype eh. Kasi guys, ganito yan. Kung bakit na wala yung Yeezy hype, ganito yan. Tingin ko ah, dahil dito. Supply and demand guys. Basically, supply and demand. Kapag sobrang dami na ng supply, yung demand is lumiliit. Kuha nyo. Tulad lang to guys dun sa ano. Same thing guys sa uh, Rosh Run. Rosh Run. Dati Rosh Run guys sobrang hype nyan. Rosh Run yung Nike. If alam nyo man yan. Kung sneakerhead na kayo at that time. Sobrang sobrang basic bitch ng shoe na to. Halos lahat meron. Duman yung hype na yan. May Yeezy colorway. Yung Gold Olympic. Yung pinakamaganda. Resell nyan guys. Mga 7K ata. 6K. Kahit yung triple black. Yung triple white. Lahat guys. Every colorway counts. Pero as time goes by. Nasaturate yung market. Lahat na ng colorway, lahat ng color ng rainbow na yun, for sure. Tapos, nawala yung hype, di ba? Nawala yung hype. Dumating naman yung ano, dumating yung NMD. NMD hype. Bagong forma, bagong boost. Ano ba nauna? Ultra boost or NMD? I think ultra boost yung nauna. Pero yun, dumaan din. Kasi ultra boost guys, medyo mahal. O tama, de, tama. Nauna yung ultra boost guys. Dumaan yung ultra boost hype. Lahat ng V1 maganda. Kasi syempre sinuti yung Kanye West. Lahat ng ano, lahat ng colorway meron. Anong nangyari kasi sa ultra boost guys? Na hype na ano rin. Sobrang daming models. V1, V2, V3, V4, 2019, 2020. Ang daming colorways guys. Ang daming model pala. Ang daming model. So, yun, nasaturate din yung market. Dati kapag naka-ultra boost ka, iba yung tingin sa'yo, di ba? Lalo na yung OG, lalo na yung triple white, yung mocha, yung mga ganitong colorways, di ba? SNS, yung mga neighborhood, yung mga ganyan. Iba yung tingin sa'yo, guys, kapag naka-ultra boost ka. Pero yun nga, nasaturate. So, yung rarity ng shoe is nawala, di ba? Tapos, NMD hype. Dumating yung neighborhood, yung mga kung ano ng collab, basic anything color. Lahat ng color, guys, meron. Nagkaroon ng NMD. Pero yun nga, still, nawala rin, nawala, di ba? 
And now, dumating na yung easy, di ba? Dumating yung easy. Pipili ako, guys. Honest opinion. Pipiliin ko yung mga unang colorways. Yung mga Beluga. Black Friday. Ito yung favorite ko, guys. Ito yung favorite. Kasi ito lang yung onting releases. Pinaka-onting releases, guys. Ah, dati pala pinaka-onte is yung ano, Frozen Yellow. Kaso nag-restock, kumaba na naman yung market. Yun lang yun, guys. Kaya bumababa yung market value ng shoe is about sa supply and demand. Yun lang yun. Kung mapapansin nyo, guys, yung ano, tatlo lang yung model ng e Nike Easy. Ay, di, actually, dalawa lang, dalawa lang ba? Search na lang natin para sure. Dalawang model, tapos may various colorways, di ba? Dalawa lang yung model, guys. So, witty yung ginawa nila dun to keep the, ano, to keep the rarity. Yung fact na pag meron ka neto, ano ka, ibang, ibang tao ka, di ba? So, merong Easy Blinks, tsaka yung Easy Solar Red, Red Octobers, ito lang yung mga Nike Easy guys So Yung market value nya Is sobrang taas pa rin Pero kasi yung Easy Boost Ngayon Sobrang dami ng colorway guys Yung mga binanggit ko kanina And yun yung reason Kung bakit bumababa yung value Ng isang shoe Para sa akin It's not bad to wear this Sa 2020 Kasi syempre Opinion mo pa rin yan This is not a bad shoe guys This is not a bad shoe Very comfortable One of the best Comfortable shoes In my opinion Ano sya guys Ang lambot Tapos may feel mo talaga to Itong ridges na to kung maririnig nyo may feel nyo yung ridges na yan and ano siya parang nagmamassage siya and yung boost na lang guys sobrang lambot tas 4 foot na ito sobrang lapad kung mapapansin nyo sobrang comfy para sa akin talaga ang ayoko lang sa kanya guys is sobrang dami niyang colorways diba nga yun nga yung sinabi ko sa inyo nawawala yung rarity ng shoe kapag naka zebra ka dati dude come on iba yung tingin sa'yo guys kasi dati nga pumapalo ito ng ano pumapalo ito 90k 90, 90,000, 90,000 pesos. Tapos yun, restock ng restock hanggang sa bumaba na yung value. Easy sell siya para sa akin. Lalo na ngayon, Jordan hype na tayo ngayon. Tapos na yung off-white hype. Ngayon, nasa Jordan 1 hype tayo, yung Jordan 1s. Para sa akin, on a daily, masusuotin ko pa rin to kaysa sa any Jordans. Kasi, boost to. Napakalambot, guys. Very comfortable. Para sa akin, guys, ha, if gagawin yung market, gagawin yung um, parang startup market yung easy, don't risk it, guys. Kasi, saturated na yung market natin ng easies. Uh, possibility na tuluyan mawala yung hype ng easy. Unless na lang may bagong gawing move si Kanye West, diba? So, if I were you, I'd rather go with being smart sa pagbili ng Yeezy guys kasi wala na yung hype eh diba wala na yung hype um let me know guys what do you think about what Kanye is doing sinasaturate niya yung market I think goods naman siya para sa Adidas and for him not good lang nga siya for mga reseller syempre onti na yung resell ang bawa itong Yeezy bro nakuha ko siya 13k benta ko lang siya mga benta ko lang siya 15k and it's not bad it's not bad 2k pero way back tubo niyan dati guys come on mahina mahina yung 10 mahina yung 10 may 9-10 sa easy dati. Usually, 30-40k ang tubo mo per pair. Pero ngayon, 2k, di ba? Sipin mo yun. So, yun, guys. If may gusto nyo pa kayong pag-uusapang mga iba pang mga shoe, let me know. Kasi, curious din ako on what do you think. Kasi, this is all in base on my opinion, guys. No hate, di ba? No hate. Opinion ko to. Um, what do you think about the easy hype, guys? What do you think about the easy? Let me take them back to the bed, don't want to know. Don't you remind me. No. I try to stay low, but I shine so bright.